একটা হ্যান্ডসাম হিরো কে তুমি দেখলে তোমার হাক করতে হবে বিকজ হি ইজ ইয়োর ফ্রেন্ড সো আমাদের ড্রেসও চেঞ্জ করতে হয় বাইরে কোথাও যেখানে আশেপাশে কোনো বাড়ি থাকে না এই জিনিসটাকে যখন পার্টনার যদি নিতে না পারে তখন তো তোমার রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করতে পারবা না সাকিব ভাইয়া কি নিও না আমাদের মানুষজন ট্রোল করত বিয়ার্ড রাখে না মেয়েদের মতো লাগে অনেক কিছু কিন্তু বলতো Hi guys, this is Parish. Welcome to my another brand new episode of 18 plus questions. Today, we are going to be here with the beautiful actress, heroine Raha Tanha Khan. Hi, how are you? I'm going to be here. How are you? I'm going to be here. I'm going to be here. I'm going to be here. Raha Tanha Khan is a mystery actor. How are you? 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 This is a show that has a new look. क्या नो बोलें तो आमी अशोले तुम्हादेर मोत अत परिश्रम करते पड़े ना मातूर जो टॉनिक कम ऑनेस्टली बोल ची कारण तुमरा जे हार्ड वर्क करो आमी ना करते पड़े ना सम्भाव एक तक किचुते जो दी आमर कोण्ठन एक तो प्रॉब्लम है मेरे को ऑल पोते ना मने भेंगे पारन पूर ऐतो कोस्टो कोर्बो ऐतो एक ओल्ड � Bangladesh industry te, ini kan tu worldwide kotha, kan tu artis te ayat kosto kore na. Karena amade privilege te com. Exactly, amra mone koro onik bishi kosto. Shotte kotha je, tami ayat te kosto jo onik shun bege jayaro. Abar ashi, abar kac korte, maya te to industry kotha. Even amade jo no ayat to artis te jo na ekta private van o deya hoy na amade. Exactly, ami itei bolte chachilam. Bolo amra rastar modde khabar khete hoy, rastar modde makeup korte hoy. Exactly. In fact, kono kono jayga amade dresso change korte hoy, baire kotha je kan ashipashi kono bari thake na. She kan ki korte hoy bolo, tumar to experience. गाड़ी तो चेंज करते हैं, सो ये जीनिश गोला ना ऐतोटा कॉस्ट तो कोरे आश्चर्य, तब अभी पारी ना, इवन तो पारी ना, exactly, परिस्थिति के बेपर ताश ले अनेक कम, है ना, politics से कौन सा तो आते हैं, politics आते, plus हो जाए तुम्ही बोलो, ये जे तुम्ही अखोन ऑनलाइन है ऐतो बेशी famous, ऐतो बेशी माने as a celebrity तुम्ही तुम्हारे जे जागे टा origin कोरे छो तार जो तुम्ही बोलो मोदे में तुम्हारे इंटरव्यू देखे थी तुम्ही जस्ट कान्ना कुट चिले ऐतो नेगेटिव कथा शुरू करा नेगेटिव कथा बढ़ता माने मानुषी रूची की कोरे होए एक जन आर्टिस्ट के निये ये धोरों ने नेगेटिव कथा बढ़ता बोलते अब तुम्ही देखो और कोसा देखे बोलो और ग्रामीण कोन आनाचे कानाचे कोन ऐसा � सेलिब्रिटीज़ देख के बुलिंग करे, डिफरेंट डिफरेंट माने बाजे बाजे कथा लिखे, किचुल लोक आते माने छेले मानोश, ये तो बिस्ती वर्ड और की भावे यूज़ करे, माने जो सोशल मीडिया जो बुलिंग, इतना शोध जो करा जो नॉनिक धोर जो प्रयोजन, ये धोर जो टा माने ये तो टाइप कोमेग अच्छे हमारा इन आपने रैंपे काज करें चाहे नोबिना करें चाहे सिनेमा करें चाहे तो कौन सा आश्चर्य सब चीज़ भी भालो लगे आपने करते ऑफ़ कोर्स सिनेमा बिगेस्ट स्क्रीन इज़ डिफरेंट जब कौन-कौन सेटेड हुक बा ऐतुगुलो मानो शायतुगुलो मानुष के काज से थे के पावा आर हो जो सीनियर आर्टिस्ट्स थे काज करें इवन हमार I mean, our first big screen was our first day, first shooting was my brother. So, you didn't have any fear? Of course, I didn't have any fear. I didn't have any dialogue. 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 अरे आश्लार कोनो हीरो तो इरी हॉय नहीं इटा शब्द बोले जी शाकिब खान एर मोता तो बड़ो मेगा स्टार सो इटा आश्लार रिजन तक की आमदे नायक शंको तो रहे चे नायका शंको तो रहे चे नो तो नायका तो इरी होते हैं ना आपना देर पढ़े किन्तु आर कोनो नायका तो इरी हॉय नहीं शुद्धि कर रहे तो इटा रिजन सामी सकीब खान के अमर खूब पसंद है पर्सनली आमी बोल ची ना जे जो दिन मने करो जे जे एर मोड़ दे रिसेंटली जे मूवी गुलो रिलीज़ होलो एर मोड़ साकीब भैर जे हिट मूवी गालो होच्छे प्रियो तो माम तार पौर होच्छे रिसेंटली जे मूवी टाच बे शिडा होच्छे तूफान या ट्रेलर टा ऑने एक शुंदर करे चे सो ए भावे आमदे जे आरो को एक जोन आच्छे जारा न शुभो है आचे, आमदेर जी सिया महामेद आचे, सो उन आदेर के दियो तो जो दे आम्रा उइ भावे मेकिंग कोडी, उइ काज कोला, उइ भावे कोडा होय, डिफरेंट उइ खंडे को तो स्टार हो, आमदेर शाकिब खाने पड़ता आरोका के लाग बे। माने आम यूटिलाइज कोट्टे पार्ट्स है ना? एक्जेक्टली, तुम ही देखो इंडिया दे, एक जो सुपरस्टार ना, 
কয়েকজন সুপারস্টার সো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কেন না কোয়ালিটি সবারই আছে সো এটার জন্য ফোকাস করতে হবে যারা আমাদের ইনভেস্টার আছে তারা তাদের রিস্ক নিতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে দেখো একটা টাইমে না সাকিব ভাইয়া কি নিয়েও না আমাদের মানুষজন ট্রোল করত পিঙ্ক লিপস্টিক দেয় মেয়ে টাইপের অনেক কিছু বলতো এক্স্যাক্টলি বিয়ার্ড রাখে না মেয়েদের মতো লাগে অনেক কিছু কিন্তু বলতো বাট একই মানুষটাকে যখন জাজ মাল্টিমিডিয়া শিকারি মুভির মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে গ্রুমিং করিয়ে তাকে যখন প্রেজেন্ট করেছে তারপর পুরো বাংলাদেশ তারপর থেকে কিন্তু পুরো বাংলাদেশ সাকিব খান সাকিব খান এক্স্যাক্টলি সো চেঞ্জটা আসলে ওই মানুষটাকে করতে হবে ওই মানুষটাকে ভাঙতে হবে ওনাদেরকে না ওই সুযোগটা দিতে হবে ইনভেস্ট আপনার করতে হবে ওইভাবে সো আমাদের যারা ডিরেক্টর প্রডিউসার আছেন তারা যদি ফোকাসড হয় সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এখান থেকেও মানে সাকিব খানের পরে তো আমাদের আরো স্টার দরকার উনি তো এখন মেগা স্টার আমার তো স্টার দরকার সো তারাও তো তৈরি হবে সো ওই ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে ওইভাবে অডিয়েন্সকে দেখাতে হবে যে এই ছেলেটাকে দিয়ে আমরা এটা করিয়েছি এই মেয়েটাকে আমরা এইভাবে প্রেজেন্ট করেছি সো আমার মনে হয় না এখানে আর্টিস্টদের কোনো গাফলতি আছে আর্টিস্টরা কিন্তু তাদের জায়গা থেকে ঠিক আছে আপু সবসময় আমরা আপনাকে দেখি খুব স্টাইলিশ আপনি থাকেন আপনার স্টাইল অন্যরাও দেখ তো এই স্টাইলগুলো কি আপনি কাউকে ফলো করেন আর আপনার নিজস্ব তৈরি যেমন আজকে যেগুলো পড়ে আছেন আজকে স্টাইলটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন ও ওকে না আসলে কাউকে ওইভাবে স্পেসিফিক কাউকে ফলো করা হয় না নর্মালি দেখা যায় যে ট্রেনটা কি বা ইন্টারন্যাশনাল মডেলসরা কি পড়ছে আর এখন তো সামার সামারে আসলে কি পড়ছে আর এখন একটু সিল্কের শার্টটা একটু ট্রেন্ডি ফ্যাশন নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তা করি না আমি শুধু আয়নাতে দেখি যেটাতে আমাকে ভালো লাগবে আমি ওইটাই পড়ি আমি আপনাকে একবার দেখেছি যে আপনি হাই হিল অনেক রাতে শুটিং থেকে ব্যাক করছি করছি আমি ড্রাইভটা কেন শিখেছি আমার আম্মু আর আমার ভাই হচ্ছে ওমরা করতে যাচ্ছিল তো তখন না ওই দিন রাতে তিনটার দিকে ওদের ফ্লাইট সো আমাদের বারোটার মধ্যে যেতে হবে ড্রাইভার আসেনি সো তখন আমি আমার ফ্রেন্ডকে কল করে তার গাড়িতে তার ড্রাইভার তারা আমাদেরকে ড্রপ দেয় সো তখন আমার আসলে এতটাই মেজাজ খারাপ হয়েছিল কারণ আমি তো ড্রাইভ করতে পারতাম না আমাকে এক্সাক্টলি আমি থ্রি ডেজের মধ্যে ড্রাইভিং শিখেছি অনে থ্রি ডেজ আর এখন পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে আমার কোনো ধরনের কোনো এ হয়নি এসব বলতে হয় না বাট হ্যাঁ আমি চেষ্টা করি ভালোভাবে গাড়ি চালানো তো আপনার কি শখ যখন মন চাইলো লং ড্রাইভে চলে গেলেন এরকম কি হয় কখনো আমার একা একা মাঝে মাঝে আমি আপসেট থাকি আমার খারাপ লাগে তখন বাড়িস তুমি ড্রাইভিংটা শিখো তোমার ধরো মানে মন খারাপ দেখো আমরা মানুষ তো আমাদের এমনিতে মাঝে মাঝে না খুব একটু একা টাইম ভাল লাগে অনেকে গান শুনে অনেকেই মুভি দেখে আমার লং ড্রাইভে আমি একা ড্রাইভে যাই এবং একা মানে আমার তখন গান বাজে কোনো ইয়া মিউজিক ডিপেন্ডস অন মাই মুড এমন না যে আমার স্যাড সং শুনে আমি একদম নো এরকম না মানে মি টাইমটা না আমার কাছে লং ড্রাইভ আমি একা একা ঘুরি অনেকক্ষণ ঘুরি আমার খুব ভালো লাগে আমার তখন মনে হয় যে আমি মানে নিঃশ্বাস নিতে পারছি সো আমি একা ড্রাইভ করতে পছন্দ করি মিডিয়াতে কোনো ফ্রেন্ড আছে কি আপনার আমার তো ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ডই আসলে মিডিয়ার যখন থেকে আমি মিডিয়ার কাজ শুরু করেছি তখন থেকে আসলে আমার যারা ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড কলেজের ফ্রেন্ড তাদের সাথে আমার ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে গেছে সো এখন যে ফ্রেন্ডসরা আছে সবাই মোটামুটি যারা কাজ করে স্পেসিফিক আমি কারণ আমি এখন বলবো না কারণ আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ডস আমি কার কথা বলবো সো আমার সবাই মোটামুটি মিডিয়ারই আমার অনেকগুলো ছেলে ফ্রেন্ড আছে অনেকগুলো মেয়ে ফ্রেন্ড আছে সো আমার ভালোই লাগে একটা সিনেমার হিরোইন হতে হলে আসলে তার মধ্যে কি কি গুণ থাকতে হয় বলে আপনি মনে করেন যারা নিউ জেনারেশন যারা নায়িকা হতে চায় তাদের জন্য সবার আগে হচ্ছে কনফিডেন্স লেভেলটা থাকতে হবে যে আমি পারবো আর সৎ হতে হবে নিজের সাথে সততা থাকতে হবে যে আমি কি চাই নিজেকে আগে প্রায়োরিটিটা দিলে যে আমি চাই এটা আমি এটা করতে পারবো শখে শখে যদি মনে হয় আচ্ছা অমুক নায়িকা আমি নায়িকা হবো এ করবো এভাবে হয় না যেমন আমি শখে শখে এসেছিলাম বলেই হয়তো আমি স্টার হতে পারিনি আমার ভালো লেগেছে কাজ করেছি ভালো লাগেনি কাজ করিনি আমার লাইফে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি অনেক রং করেছি আমার মনে হয় কারণ আমার যে টাইমটাতে এত কাজের অফার ছিল আমি অনেক কাজ ফিরিয়ে দিয়েছি কাজ করিনি মানে যে বললাম না শখে এসেছিলাম যে শখে কাজ করব সো অনেক কাজ অনেক বড় বড় ডিরেক্টরদের কাজ এমনও হয়েছে আমি অনেক ডিরেক্টরকে ফাঁসিয়েও দিয়েছি এটা আমার জীবন অনেক বলছেন এটা অনেক আর্টিস্টাই করেছে অনেক আর্টিস্টাই করে হয়তো তারা বলে না বাট হ্যাঁ আমি করেছি আমার তারা অনেক অন্যায় হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যখন কাজ রেগুলো করতাম আমি দেখা গেছে যে আমি এই যে বললাম অনেক অনেক হয়েছে তো আমার এখন মনে হয় যে যদি আমি আমার লাইফে ব্যাকে যেতে পারতাম যখন থেকে আমি কাজ শুরু করেছি তখন থেকে ট্রাই করতাম যে না আমি নায়িকা হবো 
তাহলে হয়তো এখন আমি স্টার থাকতাম তখন আমি ফোকাস থাকতাম কাজে যে না আমি কাজটা করব এটা না এটা করব সো এটা আমি বুঝে না বুঝে অনেক কাজ করেছি অনেক কাজ করিনি অলওয়েজ মনে হতো যা কি করব কাজ করে এরকম তো আমাদের অনেক আর্টিস্টরা এসেও ভালো কাজ একটা দুটো করে হারিয়ে গিয়েছে কারণ তাদের গোল ছিল না ইন্ডাস্ট্রি সেমটা আমারও সো এখন আমি চেষ্টা করছি ইন্ডাস্ট্রির সাথে থাকতে শুধুমাত্র অ্যাক্টিং দিয়ে না আমি চাচ্ছি আমি আমার নিজের প্রোডাকশন থেকে কাজ করি অন্যান্য আর্টিস্টদেরকে নিয়ে কাজ করি নতুনদেরকে নিয়ে কাজ করি সো আই হ্যাভ আ বিগ প্ল্যান দোয়া করবে আমার জন্য অবশ্যই আপু শুভকামনা তো এখন নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করার জন্য কি যে জিমে জয়েন করায় সো এই ফিটনেসের রহস্য ফিট হয়ে গেলে কি স্ক্রিনে কি আর ফিটটা বোঝা যায় বলো আমরা এটা নিয়ে কিন্তু কথা বলছিলাম যে আমাদেরকে সামনে সামনে আমরা যতটা স্কিনি আমাদের কিন্তু তো এবং অডিয়েন্স এর সাথে লাগে তুমি তো অনেক সুকনা তোমাকে স্ক্রিনে অনেক মোটা লেগেছে সো আমার মনে হয় আমার স্ক্রিনের পারফেকশনের জন্য আরো 5 কেজি কমতে হবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি একচুয়ালি কাজের জন্য যে জিম করছি তা কিন্তু না মানে সামহাউ আমি একটু डिफरेंट ওয়েতে চিন্তা করছিলাম কি কি যেন হয় मध्य <laughs> फील कर मीडिया তুমি যদি যদি জব করো বা এ করো তুমি একটা জায়গা থেকে হারিয়ে গিয়ে নিজেকে কামব্যাক করানো অনেক নট ইজি এক্স্যাক্টলি সো এগুলো আমাকে হেল্প করেছে একা থাকাটাতে ওই টাইমটাতে যেটা আমি তোমাকে বলেছো আমি অনেক ওয়েট গেইন করে ফেলেছিলাম মানে আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড জাস্ট ইনসিকিউরিটিস এর জন্য সে আমাকে না মানে অলওয়েজ মানে জিম থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল খাবার দাবার আমাকে আনহেলদি খাবার খেতে বলতো যে ফাইন একটাই লাইফ কি যায় আসে আমার তো ভালো লাগে ইউ আর মানে ইউ আর চাবি আই লাইক ইউ সো ওয়াজ স্ট্রং উইথ দ্যাট তোমার কেন ডায়েট করতে হবে বা তোমার কেন ম্যানুপুলেটেড হয়ে এক্স্যাক্টলি সো ওই টাইমটা তখন ওর ইনসিকিউরিটিস ওর মধ্যে মনে হয়েছিল যে যদি ও ওর রাহা ওই জায়গাটাই থাকে ও যখন টাইমে হয়তো আমাকে ডাম্প করতে পারে বা এ করতে পারে সো আমাকে পুরো পুরো জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল তখন তো আমি পুরো ডিটাচ ছিলাম না মিডিয়ায় ছিলাম না হচ্ছে নর্মাল फिर पे मुलामी खाना <laughs> অনেক প্রবলেম ফেস করছি সো হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর মাই সেলফ আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি আপনার এই কথাগুলো শুনে আমার মনে হয় ইয়াং জেনারেশনের যে মেয়েরা আছে তারা অনেক কিছু শিখতে পারবে যা আসলে নিজের জন্য বাঁচো অন্যের জন্য না সময় তোমার মতো লাকি না তুমি একজন সাপোর্টিং হাজবেন্ড পেয়েছো বাট আমার লাইফও কিন্তু অনেক অ্যাক্সিডেন্ট এক্স্যাক্টলি তোমারও হয়েছে কিন্তু তুমি দেখো আজ বাড়ি শুধু ওই অ্যাক্সিডেন্টগুলোর জন্য আমি আর কাছে মনে হয় কি জানো আমি যাই করেছি যাই করে আমি শিখেছি জীবনে হেরেছি যতবার ততবারই কিন্তু শিখেছি इवन মানুষ চিন্তার ভুল করি না বাড়ি আমি নিজে চেয়ে বেশি পৃথিবীতে কাউকে কোনো কিছুকে প্রায়োরিটি দেই না দেই না 
এখন মানে অনেক আগে থেকেই দিই না নিজের চেয়ে বেশি প্রায়োরিটি কোনো কিছু আমি আমাকে ভালোবাসার পর যে ভালোবাসা থাকবে সেটা সবার জন্য তো আপনার ফ্যামিলিতে কে কে আছে আপু ভাই বোন কারা কে আছে আমার তিন ভাই আমি এক বোন তুমি আমার এক ভাইকে তো চিনো তো আমরা রাহার আপুর বিয়ে কবে খাবো এটা আসলে জানি না বিয়ের প্রতি আমার ইন্টারেস্টটা খুব একটা নেই যে আমার এখনই বিয়ে করতে হবে হয় করব হ্যাঁ মানে ভালো থাকার জন্য শুধু বিয়ে করতে হবে বিয়ে করে আজকাল যে পরিমাণে যে প্রবলেমগুলো দেখছি আশেপাশে সো ওকে যাক না টাইম মাত্রই তো নিজের একটা সেকেন্ড লাইফে কন্ট্রোভার্সি <laughs> থাকবে <laughs> 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 দেখা হচ্ছে সেক্ষেত্রে <laughs> 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 সবকিছু মিলিয়ে আসলে সবার সাথে আমাকে ক্যামেরায় ভালো লাগে না এখন যদি কোন হিরো হয় আমার চেয়ে একটু হাইট একটু কম বা একটু বেবি ফেস টাইপ হ্যাঁ যেমন সিয়াম সিয়াম আহমেদ তাকে আমার খুব পছন্দ কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক স্ক্রিন আমাদের দুজনকে ভালো লাগবে বিকজ ওনার ওনার ফেসটা অনেক সুইট অনেক মানে একটু ডিফারেন্ট সো আমার মনে হয় আমার লুকটা একটু ওনার চেয়ে একটু ডিফারেন্ট আসবে সো ওনাকে বেশি সুন্দর লাগবে আই থিঙ্ক তো আই থিঙ্ক শুভ ভাই শাকিব খান ওদের হিরো আছেন হ্যাঁ নিজেদের প্রতি খেয়াল রাখবেন নিজেদের ভালোবাসবেন